，果然是乌拉那拉氏，说辞滴水。比起你姑母当年长进不少，怪不得你姑母宁可舍自己也要保你。姑母过世已久，臣妾若有什么长进，也全是太后的教导。哼，哀家可教导不了你和你姑母一样，成为皇后。姑母确实叮嘱过臣妾要成为皇后，延续乌拉那拉氏的荣光。可臣妾无能亦无知，想了这么多年也没想明白，为何延续家族的荣光，就非要为之中宫呢？哼！当年你姑母，就是被他自己这个心思困死。想想看，哀家从来没做过皇后，可如今好好坐在这里的是哀家。来日和先帝一起同学共眠的，也是哀家。再想想你姑母和他那份执念，是不是很可笑？太后说的是，姑母当年绝望而亡，臣妾也只有心疼。却也想着，若如姑母一般成为皇后，又能如何呢？人生如春蚕，作茧自果蝉。你自己好好思量思量，要不要和你姑母一样，作茧自缚？臣妾谨记太后的教诲。嗯。龙蛋得宜，画的不错。夫家，更衣。是。臣妾告退。姐姐，我听说太后急召姐姐来慈宁宫，可有什么事？无事。若无事，太后不会特意召见姐姐。可是太后问起了大阿哥和三阿哥的事，我去找太后说明白。这件事情是我做的，和姐姐没有任何干系。这件事就到这儿了，已经了了，也不要再提了。姐姐，我早就跟你说过，你做跟我做有什么分别呢？姐姐，我以为。你不喜欢我很绝，再也不会理我了。我明白你的所作所为都是为了我考虑，只是这样的事儿不敢再有第二次了。即使躲得过太后的雷霆之吻，也逃不过自己的良心。纯贵妃病了这些日子，皇帝肯去看过她吗？纯贵妃得的是心病，儿子去看了也无用。心病还要心药医，纯贵妃的心药在你那儿。儿子若是要治好纯贵妃的心病，便是要收回当日所说的话，去告诉纯贵妃，永皇和永璋还有登上太子之位的可能。皇娘，这孩子们。有了不该有的心思，儿子实在是忍无可忍。哎，小心噎着，来喝口汤，润一润
，哀家明白，孩子们让你寒心了，可是儿大不由娘，未必都是纯贵妃的错。皇帝是个念旧情的人，但后宫不可一日无主，后位久虚，人心浮动，就会生事。皇娘。孝贤皇后刚过世，儿子无心立后。若真要立后，也得等两年后丧期满。皇帝长情，可六宫之事不能无人主持。或者皇帝可以先封一位皇贵妃，为同父后设六宫事。哀家看，纯贵妃儿女双全，是个好人选。若是论子嗣，自然是纯贵妃的儿女最多；若是论打理后宫之事，贤贵妃协理六宫年久，处事妥当，更可为皇贵妃之选。贤贵妃的家世你知道，乌拉那拉氏早已破落，贤贵妃在前朝对你无助。没有家世便是最好的家世。你是怕有人依仗家世？外戚专权，皇帝，你要记住，宫中后嗣为上。正是因为没有子嗣，贤贵妃才可对皇嗣们一视同仁。好，好。原来皇帝打算的如此周全，是哀家这个老太婆操心过头了。皇娘，您为儿子操心，儿子都明白。可儿子已经不是无知少年，许多事情自己有判断，皇娘大可放心。哦，皇娘，还有一事。大金川沙罗奔，近来屡生事端，儿子派兵镇压，可惜军心涣散。屡战屡败，儿子打算命讷亲为经略，派他前往平定金川战事。讷亲虽熟练军机，但兵法不娴熟，非统军之才。皇帝可要三思啊！讷亲是皇阿娘的族亲，也是朕的辅政之臣，相信他会为朝廷尽心尽力，成就功业。那好。朝政之事你可把控，但后宫之事，哀家再说一句：没有家世、没有子嗣的皇后，会当得非常辛苦。皇娘，若是贤贵妃不能够克服辛苦，也就是她无能。就像讷亲一般，儿子给了她立功扬名的机会，她若不能平定大患，也是她无能。前朝还有事，儿子先行告退。先去忙吧，恭送皇上。嗯、皇帝果然不是刚登基的皇帝了。是啊，皇上桀骜。如果今后再不能掌握在咱们手里，太后在后宫的地位，怕是不能稳如磐石了。皇帝既说。不先立后，只是个皇贵妃。那哀家，就先瞧瞧吧。
生事，尽回答应；前世尽平答应，千灾受测。皇上龙门。皇贵妃娘娘，奴才先行告退，回去向皇上复命了。天气炎热，想必大家也都累了，不如到里屋宽坐。本宫准备了冰镇的杏仁饮。到底是皇贵妃了，不一样了。都坐吧。谢谢皇贵妃。嗯、孝贤皇后心丧。金川战事焦灼，前朝后宫都不安宁，所以这次的册封礼就简单些了。皇贵妃能操持成这样，也是不容易了呢。皇贵妃辛苦了，说来咱们还没正式恭贺皇贵妃大喜呢。嘉贵妃快要生产了，就免了吧。谢皇贵妃了。恭贺皇贵妃大喜。大家都是侍奉皇上的人，不要因为名分耽搁了情谊，都起来吧。多谢皇贵妃。战事焦灼，皇上焦心，所以请了南域圣地的安吉大师来宫中助导。过几日就进宫了，到时候咱们可以一并为了战事顺遂，大清祥瑞祈福。我听闻安吉大师修为深厚，在很多地方都广受尊崇，还听说他年轻有为，相貌端正，令人一见如沐春风。靖贵人。这可不是咱们身为嫔妃该说的话。是。皇贵妃，我产期将至，总有不适，怕是白担了这协理六宫的名头，却什么事也帮不上，心里头总是过意不去呢。这你就不必挂心了，你只要养好身子，平安的诞下皇嗣最要紧。是。太医说我怀的这胎。应该又是个难胎，我也一定会平平安安的为皇上再生下一位阿哥的。李欣，你先下去吧。啊。
到消息，老王爷烈士世子顺利继位，已是母族新王。听说新王承袭王爵，要进京拜见皇上。这么多年，或许我能再见他一面了。是，肯定能见一面。这回主封了贵妃，新王知道肯定高兴。只可惜，纯贵妃倒了，是乌拉那拉氏封的皇贵妃。按照皇子的长幼次序，也该轮到咱们永城了。乌拉那拉是没有子嗣，况且他才刚登上皇贵妃之位，还没站稳，谁去推一把，他就倒了。皇贵妃要是倒了，宫里就只有您了。等信王进京的时候，我要告诉他这个好消息。看完折子了，是啊。讷亲来到军中，限三日内攻克沙罗奔，若有劝谏者，便以军法处置，三军镇据。看来这次啊，他是有必胜的决心了。张广嗣有将才，讷亲是您的能臣，若能协同一心，获胜在望。朕也盼着好消息啊。这兰花姿态轻盈。可落笔得再潇洒风流些。臣妾本来就不善丹青，婉贵人才是妙笔生花。这婉贵人呢，画是画的不错，只是她每次看到朕总是小心翼翼，可以说是婉约有余，情志不足，这画也就无趣了。皇上哪是在看画，分明是在评人嘛。皇上，御史一族递来的消息，世子新城王位却与王妃发生局龉，逼得王妃羞愤自杀。朕记得，这个新继位的御史王爷，他的王妃可是他的发妻，就是因为这位御史新王爷气死了发妻，才惹得物意如飞。岂有此理！不能善待发妻，就是无情无义，还逼着发妻自尽，可以说是不配为人。将他押进京来，朕亲自发落。这，还有，这件事情不要让嘉贵妃知道，让她好好生产。这，岂有此理！令贵人怎么来了？我是来看望嘉贵妃的。主儿孕中疲惫，正歇息呢，令贵人请回吧。好，这些薄礼替我转交给嘉贵妃吧。启祥宫不缺这些杂件，您客气了。贵人还有别的事儿吗？往后令贵人来不必与他啰嗦，他从前就是启祥宫的一个宫女，还给他行什么礼？是。令主，奴才给令贵人请安。金州公公，请起吧。这大热天的，令主脸色不大好